வெல்கம் டு த சேனல் காதல் கதை சீசன் டூ எபிசோட் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட் டூ இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இபி டெயில் டேம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க எபிசோட்குள்ளே போகலாம் அட் த சேம் டைம் பரத் சக்திமா வீடு வந்துடுச்சு ரெண்டு பேரும் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க விஷிகா டென்ஷனாக பைக்கில் இருந்து இறங்கி அண்ணாக்கும் தம்பிக்கும் ஏன் உயிரும் ஏன் தங்கச்சி உயிரும் அவ்வளோ ஈஸியாக போச்சுல கார்த்திக்கை பார்த்து இனிமேல் இவங்க கூட எங்கேயும் நான் வர்றதா இல்லை மிஸ்டர் கார்த்திக் சொல்லிட்டு கோவமாக போகிறான் பரத் நர்வஸ் ஆகி அண்ணா அண்ணி கோவமாக போகிறாங்களே கார்த்திக் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் போகிறாரு இங்கே சக்தி நர்வஸாக பைக்கில் இருந்து கீழே இறங்குறா சைலண்டாக போக போகிறான் பரத் சக்திமா நில்லு அவ்வளோ நிற்கிறா பரத் பைக்கில் இருந்து இறங்கி அவள் பக்கத்தில் போகிறாரு பரத் நீ அப்செட்டாக இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் ஒன்று தான் சொல்லுவேன் சக்தி அவரை நிமிர்ந்து பார்க்குறா அண்ணா அண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதில் என்னோட பங்கும் இருக்கும் சக்தி புரியாமல் அவரை பார்க்குறா பரத் தன்னை அறியாமல் உனக்காக என் ஃபேமிலியை தவிர வேற யார் வேணால் என்னால் ஒதுக்கி வைக்க முடியும் ஆனால் எதுக்காக உன்னை விட்ட என்னால் விளக்க முடியாது சக்திம்மா சக்தி கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகி அவரை பார்க்குறா பரத் ஸ்மைலோட அதனால் நீ எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் நிம்மதியாக இரு சொல்லிட்டு அவளை உள்ள கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இனி இஷ்டிக்கிறோம் இஷிகா கோவமாக பெட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கா கார்த்திக் சைலண்டாக அவள் பக்கத்தில் போய் உட்காராரு இஷிகா கோவமாக ஏதாவது என்னை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்க நான் டென்ஷன் ஆகிடுவேன் கார்த்திக் ஹே இஷிகுட்டி நான் சும்மா ஃபன்க்கு இஷிகா கோவமாக இன்ட்ராப் பண்ணி திஸ் இஸ் நாட் ஃபன் மிஸ்டர் கார்த்திக் ஆளே இல்லைன்னாலும் பைக்காக அப்படி ஓடுறது ரொம்ப தப்பு அதுவும் ஹெல்மெட் கூட இல்லாமல் அப்படி ஓடுறது டேஞ்சர்னு கூட வா உங்களுக்கு புரியல த்ரில்லுன்னு நேமில் என்ன வேணால் பண்ணுவீங்களா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டிங்களா உங்கள் ஒய்ஃபா எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல சக்தி என்ன பாவம் பண்ணால் அவன் ஏன் அஃபெக்ட் ஆகணும் ரோட்டில் போகிறவங்க ஏன் அஃபெக்ட் ஆகணும் கார்த்திக் இஷிகுட்டி நீ ரொம்ப சீரியஸாக போகிற மாதிரி இருக்குடி இஷிகா இன்னும் கோமா நான் சென்ஸ் உங்களுக்காக தான் நானும் நம்ம ஃபேமிலியும் இருக்கோம் புதுசாக ஒரு உயிரும் சீக்கிரமே வரப்போகுது உங்களுக்கு அது புரியுதா இல்லையா இங்கே நேஷ்னல் ஹைவேஸில் ட்ரைவ் பண்ணுறப்போ உங்கள் டிரைவிங் ஸ்டைலை நான் அட்மையர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போது இந்த மாதிரி சில்லியான விஷயத்த என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது பரத் உங்களை விட சின்னவர் நீங்கள் அவருக்கு எப்படி இருக்கணும் சொல்லி கொடுக்குறத விட நீங்களே அப்படி இருந்தால் காட்டணும் யூ மே ஸ்டில் லுக் லைக் ஏ பேபி இன் த ஐஸ் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் பட் அஃப்கோர்ஸ் நாட் ஃபார் மீ பிஹேவ் லைக் அண்ட் அடல் அண்ட் நெவர் டூ திஸ் அகைன் ஹெல்மெட் போடாமல் பைக் ஓடுறது சீட் பெல்ட் போடாமல் கார் ஓடுறது ஃபோன் பேசிகிட்டே ட்ரைவ் பண்ணுறதுலாம் இனிமேல் இருக்கவே கூடாது ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டு போய் பெட்டில் படுக்கிறா கார்த்திக்கு மழை பெஞ்சு ஓஞ்ச மாதிரி இருக்குது தேவி இதே விஷயத்த பற்றி கார்த்திக்கிட்ட நிறைய தடவை பேசியிருக்காங்க ஆனால் கோமாக பேசினது இல்லை பட் இஷிகா இப்போ இவ்வளோ கோமாக சொல்கிறப்ப அதில் இருக்கிற நியாயம் புரியுது சைலண்டாக போய் பெட்டில் படுத்துட்டு அவ்வளோ பேக் ஹேக் பண்ணிக்கிறாரு இஷிகா எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்காம இருக்கா கார்த்திக் நான் சும்மா ஃபன் அண்ட் த்ரில்காக பண்ணேன் பட் அது இவ்வளோ பெரிய தப்போன்னு இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐம் சாரி இஷிகுட்டி இஷிகா எதுவும் பேசலை கார்த்திக்கு ஏதாவது பேசுடி இப்படி சைலண்டாக இருந்தேன்னா என்னால் தாங்கிக்க முடியாது இஷிகா நான் கூலாக கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஸோ கார்த்திக் அவள் சொல்லும் போதே அவளை விட்டு விலகி படுக்கிறாரு கொஞ்சம் அப்செட் ஆகி அப்படியே கண்ண மூடி படுத்துட்டு இருக்கார் இஷிகா அவர் தூங்கினதை நினச்சி அவர் சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அவரோட தலையை தடவி கொடுக்குறா கார்த்திக் செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டாரு இஷிகா லோ டோனில் ஏண்டா இப்படி பண்ணுற என்ன இவ்வளோ காமாக இருந்தாலும் ஏதாவது பண்ணி என்ன கோவப்படுத்திகிட்டே இருக்க கார்த்திக் மைண்டாஸ் யார் நான் மட்டும் தானே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நீ சொன்னது எந்த கணக்கில் சேர்க்குறது ரவுடி டாக்டரே இஷிகா எனக்கு லைஃப் லாங் நீ வேணும்டா கொஞ்சம் எமோஷ்னல் ஆகி நீ இப்படி பண்ணி உனக்கு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் கூட எப்படி என்னால் தாங்கிக்க முடியும் யோசிக்கவே மாட்டியாடா கார்த்திக் மீடோஸ் இஷிகுட்டி இவ்வளோ அப்செட் ஆகி இருக்காளே கண்ணை திறந்து கன்வின்ஸ் கூட பண்ண முடியாதே இஷிகா அவர் கண்ணத்தை லைட்டாக தடவிட்டு நீங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ என்னால் பயத்தோடவே இருக்க முடியுமா ஹீரோ சார் இனிமேல் இப்படி ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க ஹீரோ சார் அவர் கண்ணத்தை கிள்ளி சாரிடா நீ என்ன ஹக் பண்ணப்போ என்ன ஹேர்ட் பண்ணி தள்ளி போக வச்சுட்டேன் ஆனால் நான் கோவத்தை கொஞ்சம் நேரம் கூட மெயின்டைன் பண்ணலைனா நீங்கள் இந்த தப்பை திரும்ப பண்ணுவீங்களோன்னு பயமாக இருக்குது பட் இப்போ நீங்கள் தூங்கிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் உரிமையே எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட எழுத்து அவள் கையில
ஹஸ்பண்டை அடக்கவும் தெரியணும் அடங்கி போகவும் தெரியணும் இது ரெண்டும் சரியாக பண்ண ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு இருக்கும்னு அம்மா சொல்லுவாங்க கார்த்திக் மெயின்டர்ஸ் இப்போ நீ அப்படி தான் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் இஷிகுட்டி தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் பெஸ்ட் ஒய்ஃப் லவ் யூ ஃபார் அவர் ப்ரௌடி டாக்டரே நினச்சிட்டு அவ்வளோ ஹக் பண்ணிக்கிறாரு கார்த்திக் டச் பண்ண உடனே அவர் தூக்கத்தில் ஹக் பண்ணலன்னு இஷிகா புரிஞ்சிக்கிட்டா அவர் தப்பாக ரியலைஸ் பண்ணிட்டாருன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டா அவர் கையை பிடிச்சிக்கிறா கார்த்திக் அவ எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஆனால் எதுவும் பேசல ரெண்டு பேரும் இப்படி இல்லாத நாள் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் ஏமாந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படியே தூங்குறாங்க இட்ஸ் மிட் நைட் டூ ஏஎம் இன் சக்தி ரூம் பரத் வாட்டர் பாட்டில் எடுக்க தூக்க கலக்கத்தோடு கீழே லிவிங் ரூம் போக போகிறாரு அப்போ கேஷுவலாக சக்தி ரூமாக க்ராஸ் பண்ணுறப்போ ஏதோ ஒரு நாய்ஸ் வருது பரத்துக்கு ஒன்றும் புரியலை டோர் நாக் பண்ண போகிறாரு அது லாக் பண்ணாமல் இருக்கவே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்போது ரெஸ்ட் ரூமில் இருந்து ஏதோ சவுண்ட் வருது பரத்துக்கு என்னன்னு புரியலை அவருக்கு உள்ளே போகவும் ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்குது அட் த சேம் டைம் சக்தியோட சுச்சுவேஷன் பேடாக இருக்குதுன்னு மனசுக்கு படவே தயக்கத்தை உடச்சிட்டு உள்ளே போகிறாரு சக்தி ஷவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு கீழே உட்காந்துட்டு ரொம்ப அழுதுட்டு இருக்கா பரத்துக்கு மனசே உடஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடுச்சு பரத் அவள் பக்கத்தில் போய் சக்திமா என்னாச்சு இந்த டைமில் அதுவும் இப்படி உட்காந்துட்டு ஏன் இப்படி ஆளுற எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது என்னன்னு சொல்லி சக்தி சக்தி எதுவும் சொல்லாமல் ரொம்ப ஆளரா பரத் கண் கலங்கிட்டு என்னாச்சு சொல்லி சக்தி உன்னை எப்படி பார்க்குற தைரியம் எனக்கு இல்லைடி அதுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் சக்தி ரொம்ப அழுதுட்டு எல்லாத்தையும் சொல்கிறா அவள் சொன்னதை தாங்கிக்க முடியாமல் பரத் அவளை கிட்டே எழுது ஹக் பண்ணிக்கிறாரு சக்தியும் அவர் ஷர்ட் கொலரை பிடிச்சி ரொம்ப அழகா ரெண்டு பேரும் ஷவரில் நினஞ்சிட்டே இருக்காங்க பரத்துக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எதுவும் புரியலை ரொம்ப பிளாங்க் ஆகிட்டார் சக்தியை எந்த ப்ராப்ளமில் இருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும்னு எல்லாரும் போராடுறாங்களோ திரும்ப அதுவே அவளுக்கு வருது பரத்தால் தாங்கிக்கவே முடியல எப்படியோ தன்னை சமாதானப்படுத்திட்டு அவளை ஹாக்கில் இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி அவள் கண்ணை தொடச்சி விட்டுறாரு பரத் இந்த விஷயம் உனக்கும் எனக்கும் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் சக்திம்மா முதல்ல அவங்கிட்ட இருந்து எல்லா ஃபுட்டேஜும் வாங்கணும் சக்தி கண் கலங்கிட்டு இதுக்கு மேலே போராடுற தெம்பு என்கிட்ட இல்லைங்க என்ன நினச்சா எனக்கே அறுவறுப்பாக இருக்குது பார்க்குற எல்லோரும் என்ன உயிர் உள்ள பொண்ணாக பார்க்காம என் உடம்பை மட்டுமே வக்கர புத்தியோடு பார்த்தா என்னால் என்ன தான் பண்ண முடியும் சக்தி ரொம்ப அழுதுட்டே எனக்கு உயிரோடு இருக்கவே பிடிக்கல பரத்தியோ சோடாவ கண்ணத்தை பிடிச்சி உன்னை கெஞ்சி கேட்குறேன் அப்படிலாம் பேசாத சக்தி இது உன் கஷ்டம் இல்லை சக்திம்மா நம்ம கஷ்டம் தப்பு பண்ணவனே கூலாக இருக்கிறப்போ நீ ஏம்மா எப்படிலாம் பேசுகிற நான் இருக்கேன் உனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகி நான் உன் மனசை மட்டும் தாண்டி பார்க்குறேன் என்னை நம்பு நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுறேன் சொல்லிவிட்டு அவள் கண்ணை தொடச்சி விட்டுறாரு அப்புறம் ரூம் உள்ளே போய் டவல் எடுத்துகிட்டு வந்து அவள் ஃபேஸ் ஒய்ப் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே அவளுக்கு போத்தி விட்டு வெளியில் கூட்டிகிட்டு வராரு தேவி அங்கே நிற்கிறாங்க பிஎஸ் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிட்டாங்க ஆனால் தேவியை தப்பாக யோசிக்காமல் என்ன ஆச்சுன்னு விசாரிக்கிறாங்க பரத் ரொம்ப தயக்கத்தோடு எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு தேவி டியர்ஸ் அண்ட் ஆங்கரோட ஆச்சு அவெல்லாம் என்ன மனுஷன்டா எவ்வளோ கேவலமான வேலையை பண்ணியிருக்கா சக்தி பக்கத்தில் போய் அவள் கண்ணை தொடச்சி விட்டு நீயும் பரத் கூட போ சக்தி அந்த ஃபுட்டேஜை வாங்க வாங்க இல்லை சக்தி கண்கலிங்கிட்டே புரியாமல் அவங்கள பார்க்குறா பரத் கொஞ்சம் ஷாக்கோட அவங்கள பார்க்குறாரு அந்த ராஸ்கலுக்கு உனக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணும்னு தோணுதோ அதை கொடுத்துட்டு வா சக்தி அழுதுட்டு அவன் என்ன தேவி அவன் மொத்தம் க்ளோஸ் பண்ணி அது ஒரு மிருக சக்தி அந்த மிருகத்துக்கு காம பசி தான் தெரியும் ஒரு பொண்ணோட உணர்வெல்லாம் தெரியாது மனுஷங்க கிட்ட மனுஷங்களாக நடந்துக்கணும் இந்த மாதிரி மிருகங்கிட்ட மிருகத்தனமாக தான் நடந்துக்கணும் இன்னும் எவ்வளோ காலத்துக்கு இந்த மாதிரி மிரட்டலுக்கு பொண்ணுங்க பயப்படும் சக்தி அப்போது இதுக்கெல்லாம் என்ன தான் முடிவோ பரத் அம்மா இது புரட்சி பண்ணுற டைம் இல்லை அந்த சீப்பான ஜென்மத்துக்கிட்ட இருந்து ஃபுட்டேஜை வாங்கினா தான் சக்தி நிம்மதியாக இருப்பா தேவி அவன் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் போட்டு இருக்கான்னு மறந்துட்டியா பரத் பரத் கோமா அதுக்கு தான் அம்மா அவன் என் கோமா தீர அடிச்சுட்டு அந்த ஃபுட்டேஜை வாங்கிட்டு வர போகிறேன் தேவி அந்த அடியை சக்தி கொடுக்கட்டும் பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணுங்கன்னா அழுவாங்க பயப்படுவாங்கங்கிறது மாற்றி அவங்க கோ எப்படி இருக்கும்னு சக்தி காட்டணும் பரத் எமோஷனல் ஆகி அவன் அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் வர வேண்டாமா தேவி இடத்துல எந்த அழுக்கும் இல்லை பரத் அந்த மிருகத்தோட மனசில் தான் அழுக்கிருக்கு அந்த அழுக்கு சக்தியோட கோவத்தினால போகட்டும்
பிவி கொஞ்சம் கோமா இப்படியே பாதிக்கப்பட்ட எல்லா பொண்ணுங்களும் நினைச்சி இந்த மாதிரி மிருகத்துக்கெல்லாம் எப்படா ஒரு முடிவு கட்டுறது அதுக்கான தொடக்கம் நம்ம விடா இருக்கட்டும் நம்ம சக்தியாக இருக்கட்டும் அவளையும் கூட்டிகிட்டு போ பரத் யோசிக்கிறாரு தேவி நீ அவளை பத்திரமா பார்த்துக்க மாட்டியா பரத் பரத் எமோஷனல் ஆகி சக்தியை பார்த்துக்கிறத விட உலகத்தில் வேற எதுவுமே எனக்கு பெருசு இல்லைம்மா தேவி அப்புறம் என்னடா அவளை கூட்டிகிட்டு போ வரப்போ இவ புது சக்தியாக வரணும் நீ இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிகிட்டு வந்து கார்த்திகிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கலாம் பரத் ஓகேம்மா அவ வெட் ட்ரெஸ்ல இருக்கிறதுனால சேஞ்ச் ஆகட்டும்னு பரத் வெளியில போறாரு தேவியும் போறாங்க சக்தி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வெளியில வரா தேவி சக்திய பார்த்து நீ எந்த தப்பும் பண்ணலமா தைரியமா போ வரப்போ ஒரு தெளிவோட வா சக்தி கொஞ்சம் தைரியத்தை வர வளைச்சிட்டு தலையாட்டுறா பிஎஸ் அங்க இருந்து கிளம்ப போறாங்க அப்போ தேவி வர வர திரும்பி பார்த்து சொல்லுங்கம்மா தேவி அவரை டீப்பா பார்த்துட்டே ஒண்ணும் இல்லடா பத்திரமா போயிட்டு வாங்க பரத் ஓகேம்மா சொல்லிட்டு சக்தியை கூட்டிட்டு கிளம்புறாரு அட் த சேம் டைம் பைக் சவுண்ட் கேட்டு கார்த்திக்கும் முடிப்போயிருது கண் முழிச்சிட்டு எழுந்துக்க பார்க்குறாரு ஆனால் இஷிகா தூக்கத்தில் அவரை டைட்டாக ஹக் பண்ணிட்டு இருக்கா கார்த்திக் ஸ்மைலோடு அவள் ஃபோரட்டில் கிஸ் பண்ணிவிட்டு அவள் தலையே தடவி கொடுக்குறாரு எங்கே எழுந்தால் அவள் தூக்கம் ஸ்பாயில் ஆகிடும்னு நினச்சி அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கார் ஆனால் அவரோட மனசுக்கு ஏதோ தப்பாக படுது தூக்கமே வராமல் மனசு ரொம்ப அலைப்பாயுது ஒரு கையால் இஷிகாவை ஹக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கையால் டேபிள் மேலே இருந்த மொபைல் எடுத்து அவரும் பரத்துக்கு இருக்கிற பிக்சர் பார்க்குறாரு அவருக்கு ஏன் இப்போ அந்த பிக்சரை பார்க்க ரோம்னு கூட தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒன்று அவரை பரத்தை பற்றி மட்டுமே திங்க் பண்ண வைக்குது மேபி நெக்ஸ்ட் டே பரத் சக்தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக தான் வீட்டுக்கு வர போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கார்த்திக் இப்போ இஷிகா தூக்கத்தை கழிச்சு அலைப்பாயிர மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எழுந்து போய் அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பாரோ என்னவோ டு பி கண்டினியூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்